cardinale Cristo Schönborn, arcivescovo di Vienna, non sto a fare nessuna presentazione, dovrei metterci dieci minuti. Ci conosce, ci accompagna, ci è molto amico, ha fondato anche un seminario Redentoris Mater a Vienna. Ecco, la parola a lei, Eminenza. Grazie. Carmen, aiutami a fare la tua vita. No, no non, non sono capace, ma presentare un libro sulla tua vita è già più facile. Ma sono eh, anche spaventato per le difficoltà di lingua, perché ho letto il libro in spagnolo dopo ho ricevuto le bozze in italiano sono entusiasmato del libro di Aquilino eh, Cayuela scusi eh, è molto ben fatto l'ho letto con entusiasmo eh, vi saluto tutti eh, l'equipe caro Chico Padre Mario, Assunzione eh, e tutti voi, anche quelli che partecipano tramite eh, l'internet eh, in tutto il mondo. Non so perché ho avuto l'onore di, di essere chiesto di presentare questo libro. Lo farò poveramente, eh, ma con grande ammirazione davanti alla personalità di Carmen. Ho letto con fascino anzitutto la prima parte, perché ho appreso tante cose sull'infanzia, la, la gioventù, eh, lo sviluppo religioso, anche la Spagna eh, della, della sua infanzia, gioventù, la Spagna del dopoguerra civile, la Spagna ancora molto cattolica, con tante vocazioni sacerdotali, religiosi. Eh, e poi, anzitutto, sono stato molto interessato del, dell'epoca del Vaticano II, che Carmen ha vissuto intensamente. Eh, e per me è affascinante perché il tempo anche della mia, in, mia gioventù religiosa da dominicano sono entrato proprio nel noviziato nel eh, 1963 al momento quando Carmen eh, è andato in Terra Santa e ho finito il noviziato quando lei ha lasciato la Terra Santa il tempo del Vaticano II, se c'è una cosa importantissima nella vita di Carmen, nella sua catechesi, eh, è il Vaticano II. N non c'è cammino neocatecumenale senza eh, il Vaticano II e eh, la sua importanza. Eh, Carmen dice della sua... Eh, della sua, eh, del suo anno in Terra Santa, lo, lo, la, la cito, Dio mi ha portato alla terra di Israele che ho percorso senza soldi né niente, da Libano eh, fino al Negev e fino a Eilat nel Mare Rosso, e non si poteva passare al Sinai allora. Ho percorso a piedi tutta quella terra e Dio mi ha aperto le scritture in una forma impressionante. Ringrazio il Signore. E io, in mezzo a mille problemi, andavo spesso alla roccia del primato. Molti di voi la conoscono, la roccia del primato. A quel tempo non c'erano tanti turisti, c'erano problemi, come adesso c'era ancora il muro in Gerusalemme. E io andavo al primato di Pietro e lì passavo ore e giorni seduta sulla roccia chiedendo a Dio 
qual era il posto che avevo io nella Chiesa. Ho vissuto tanti, in, tanti incontri dopo la Pasqua con i Vescovi, tanti Vescovi di tutto il mondo, con Chico, Carmen, Padre Mario, proprio a questa, vicino a questa roccia di Pietro. Eh, e eh, ho appreso tanto di eh, questi tempi in Terra Santa eh, alla Domus Galilee. In quest'anno, 63-64, io ho fatto il mio noviziato in Germania. Era l'ultimo noviziato classico, prima della grande crisi. Eravamo 18 novizi per la Germania e l'Austria e io avevo 18 anni. Mentre si prepara, preparava la grande crisi del post-concilio, della quale parlerò dopo un momento, in Terra Santa si prepara, preparava un altro post-concilio, quello dell'evangelizzazione, della missione, della ric ric riscoperta del battesimo, come fondamento di tutta la vita cristiana, la scoperta della scrutazio delle scritture, eh, del, della velia pasquale, delle piccole comunità all'immagine della Santa Famiglia di Nazareth. La crisi che Carmen ha vissuto con la sua comunità religiosa, la Missioneras di Cristo Gesù, mi pare essere come un presentimento della gigantesca crisi nella Chiesa dopo il Concilio. Io ho vissuto un noviziato classico, tutto in latino, la mole di preghiera in latino, considerato non come una gioia, ma come un peso da portare in comune, una disciplina rigida senza spiegarne il senso. Nonostante sono stato felice nella vita personale di preghiera, nella mia vocazione domenicana, ma già un anno dopo ha cominciato il tsunami della crisi. Permettetemi di dire una parola perché dà il contrasto di ciò che è accaduto dopo con la nascita del cammino. Immaginare dal 1965 al 1980, in 15 anni, 80.000 preti hanno lasciato il ministero, 80.000, la maggioranza per sposarsi. Ho visto tanti confratelli lasciare la vita religiosa, il sacerdozio. Non è per niente il mio merito che non ho lasciato il convento e dopo il sacerdozio, mentre questa crisi cominciava a sconvolgere la Chiesa, Carmen vive la sua esperienza in Terra Santa, esperienza di un intenso amore di Gesù, esperienza della nascita della Chiesa. Per Carmen è la grazia che ha ricevuto a Ein Karem luogo della visita della Vergine ad Elisabetta. La cito. Una delle grazie più forti che ho avuto è stata a Ein Karem. Io pensavo di fondare con alcune amiche un'associazione nuova, un movimento, ma ho sentito dalla Madonna. No, è la Chiesa. Benedetta tu tra le donne sarà la Chiesa. Lì a Encarem ebbe la visione di una moltitudine, un popolo rivestito di vesti bianchi che evangelizzava tutte le nazioni. La Chiesa e non un movimento, un rinnovamento della Chiesa. Questa è l'intenzione del Vaticano II. Ma come avviene questo rinnovamento? C'è un elemento importantissimo nella vita di Carmen, di Chico, della nascita del cammino. 
Permettete che faccio ancora un riferimento a una esperienza personale. Dopo il noviziato ho cominciato lo studio della filosofia e teologia dai Dominicani in Germania. La teologia allora è entrata in una crisi tremenda. Tutto è stato messo in dubbio. Il programma di Bultmann, protestante, esegeta, la demitologizzazione della Bibbia. Gesù figlio di Dio, linguaggio mitologico, miracoli, non se ne può parlare in un mondo scientifico. La risurrezione di Cristo, di Sache Gottes geht weiter, come dicevano. La causa di Gesù continua, ma non Gesù stesso. La confusione nella testa e nel cuore di questi giovani dominicani si può immaginare anche nella mia testa e nel mio cuore. E poi c'era la rivolta dei studenti, il movimento che si è radicalizzato, il marxismo come tentazione per molti di noi e nella Chiesa l'opzione politica, cambiare le strutture, l'impegno sociale, sindicale, politico. In questa situazione il Signore mi ha, oso dire, salvato tra i poveri. Un incontro con un barbone alla porta del convento. Non mi fermo su questo. Solo voglio dire come mi ha toccato nella vita di Carmen e dopo di Chico l'importanza dei poveri per il loro cammino di fede. La vita di Carmen in Terra Santa, senza soldi, senza casa, povera con i poveri. Dopo, a Madrid, sarà la condizione molto concreta nelle baracche, la condivisione della vita dei poveri. Senza questa scelta, questo amore dei poveri, senza i poveri che ci insegnano il Vangelo, non esisterebbe il cammino con tutte le sue comunità. Carmen ha conosciuto la tentazione della politizzazione del Vangelo in questo tempo di cambio. Vivere con i poveri basta, vivere la, la povertà volontaria basta, e così questo chi cambia la situazione dei poveri. Negli anni 60-70 io ho conosciuto questa tentazione. Non pochi dei miei confratelli andavano in quel senso, alcuni con grande generosità. Il movimento dei preti lavoratori negli anni 50 avevano una, certo una, una vicinanza con i lavoratori, con il mondo del lavoro. Nel nostro convento di studi vicino a Parigi nel 68, molti confratelli votavano comunisti. Nello stesso tempo, un'altra scoperta, un altro incontro con il mondo dei poveri si apriva. Dio l'aveva già preparato. Cari amici, ci sono momenti nella storia che non si spiegano solo come casuali, anche se sembrano essere per puro caso. Molti di voi conoscono la storia di Palomera Salta, delle baracche. Esistono nella storia, nella storia della salvezza, piccoli eventi apparentemente casuali, che l'occhio della fede sono ricchi di grazia, sono momenti fondatori. All'inizio della seconda parte della, delle notizie biografiche su Carmen di Achillino Cayuela troviamo un evento che vorrei citare con le parole di Chico. Molti di voi lo conoscono, io l'ho sentito da, da Chico. Era il momento quando la Guardia Civile eh, voleva distruggere le baracche e hanno distrutto la baracca di Carmen. Eh, 
dice Chico, in questo momento io come professore di corsio avevo preparato una volta una eucaristia con tutti i corsilios di Madrid e avevo conosciuto Monsignor Morsillo. Allora lo chiamai perché avevo il numero del vescovado. Risponde al telefono il segretario. Chi è? Per favore, puoi passarmi Monsignor Morsillo? È questione di vita e di mor- o di morte. E il segretario mi risponde, non è possibile. Ma proprio in questo momento passa Morsillo e chiede, che, ci- che succede? Chi è? Chi è? Un certo chico. Dammi il telefono, dice Morsillo. Padre, soltanto lei può salvare questa gente dalla polizia. E mi dice Morsillo, dove? Gli dico l'indizio, eh, l'indirizzo e Morsillo mi risponde, vengo immediatamente. Quando ho detto al tenente colonnello della guardia che vi, veniva il vescovo di Madrid, che era consigliere del regno e amico di Franco, non poteva crederci, ma ha guardato con ammirazione, mi ha guardato con ammirazione, ma come avete fatto questo uomo per far venire Morsillo? E lì si presentò Morsillo. E poi Pico aggiunge, per questo Carmen dice che quando ha visto lì Morsillo ha cambiato completamente il suo atteggiamento nei miei confronti. Sono spesso piccolissime cose che cambiano la storia. Io mi immagino, se Morsillo non avesse passato proprio in questo momento della chiamata di Chico, il no del segretario sarebbe rimasto il no. E se Morsillo non avesse avuto l'intuizione che deve venire immediatamente, eccetera. Vedete, tutto questo è caso, sì, nella prospettiva umana. E per questo tante cose sono sono umanamente impossibili. Ma per Dio niente è impossibile. Piccole cose che diventano importantissime per il corso della storia di salvezza. Vorrei darvi un esempio che mi ha molto colpito in una delle catechesi di Carmen. Eh, devo ammettere che molte volte non ho ben capito le catechesi di Carmen perché non capisco bene lo spagnolo, parlo poco l'italiano, la rapidità del suo discorso e anche il italiolo di Carmen era difficile a capire. Ma una catechesi che ho mai dimenticato, c'era una catechesi su Giuseppe in Egitto e Carmen ha insistito su un punto al quale io avevo mai pensato lei diceva che il popolo ebreo è stato salvato a causa grazie alla castità di Giuseppe conoscete la storia la moglie di Potifar era infiammata di passione per Giuseppe Coraci, coraci di con me, ma Giuseppe non accetto di corar, coricarsi insieme per unirsi a lei. Giuseppe è rimasto fedele ai comandamenti di Dio e leale alla fiducia di Potifar. Voi conoscete la storia, la vendetta della moglie, l'accusa di Giuseppe, lui va in prigione, il i sogni di Faraone, la spiegazione dei sogni, Giuseppe diviene diventato governatore di Egitto e salva non solo gli egiziani, ma la famiglia di Giuseppe, il futuro popolo di Israele. La castità di Giuseppe ha salvato Israele. Questa catechesi mi è rimasta nel cuore e anche stato un punto di conversione perché le catechesi hanno anzitutto questo effetto speriamo di catechesi 
questa catechesi di Carmen, una chiamata alla conversione. Vorrei eh, fermarmi un attimino, brevissimamente, sul tema uomo e donna. Così vitale per la vita umana, siamo tutti nati da una donna, tutti abbiamo un padre e, e questo sarà così per sempre. Nessuna ideologia, genere, genere o altra ideologia può cambiare questo dato immemoriale. Il rapporto uomo e donna è il tema iniziale della Bibbia con tutta la sua bellezza che canta il cantico dei cantici e con tutte le sue miserie di peccato, di violenza, di lotta. Carmen ha vissuto otto anni nella comunità religiosa delle missionarie di Cristo Gesù. Dopo la sua uscita della congregazione, lui cercava una vita comunitaria e missionaria con altre ragazze. Nell'anno di Terra Santa, così decisivo per la sua vita e la sua vocazione, fa conoscenza del padre Paul Gauthier. Incontro importante per il tema dei poveri, l'ozione per i poveri, la chiesa dei poveri, la chiesa povera. Padre Gauthier fu raggiunto nella sua vita a Nazareth da Maria Teresa Lescaz e insieme hanno fondato compagni di Gesù Carpentiere. Ecco cosa ci dice Carmen. Là uomini e donne collaboravano già insieme. Quando vidi ciò mi sembrò fosse meglio di quello che volevamo fondare noi con sole ragazze. Mi sembrò preferibile la collaborazione con i ragazzi. Questa esperienza è già il germen rimoto delle future equip itineranti. E per arrivare eh, alla fine vorrei brevemente accennare due elementi che hanno preso grande importanza nella vita delle comunità neocatecumenali. Prima il ruolo, la missione della donna e secondo il ruolo delle famiglie. Dice eh, l'autore di questa bella biografia, Achilino Caiuela, dice la preoccupazione di Carmen per il posto della donna nella Chiesa è direttamente e intimamente associata all'opera che il Signore ha realizzato in lei. Questo è senza dubbio il contribu contributo più peculiare che ha dato non solo al catecumenato degli adulti che ha iniziato con Chico Arguello, ma anche alla Chiesa attuale. Sono numerose le catechesi indirizzate ai giovani del cammino e in particolare alle ragazze che mostrano al meglio il lato più personale di Carmen. E vorrei per questo citare una frase eh, di una catechesi che esprime eh, il cuore di questa visione della donna. Dice Carmen, e perché il serpente, che è il simbolo subdolo del male, attacca sempre la donna. Lo vediamo fin dal pri dalla prima pagina della Genesi. E perché? Perché la donna ha qualcosa che la rende grande, grande e creativa, come se fosse un'immensa immagine della potenza di Dio. Il grembo, la matrice, la fabbrica della vita. E così la morte cercherà sempre di dare morte alla donna per distruggere il piano divino dovrà sempre ingan ingaggiare battaglia con la donna e poi Carmen con il suo linguaggio direttissimo e anche 
a volte selvaggio, continuo. Eh, e io dico loro sempre, perché piuttosto non educar, educate l'uomo a non essere un animale? Perché è per questo che ha l'intelligenza per dominare le sue passioni? Allora diventa più uomo e più intelligente. Quindi, invece di educare la donna ad abortire, educate l'uomo animale ad essere più uomo e più intelligente. E così tutti i problemi sarebbero risolti. Parole direttissime di Carmen. C'è un punto che forse mi permettete di dire in conclusione, quasi in conclusione, che mi manca un po' nel libro, ma si potrà aggiungere, è l'importanza della umane vite eh, nelle catechesi del cammino. Già prima della pubblicazione dell'umane vite di San, San Paolo VI, le comunità del cammino, che già avevano, eh, erano nate, già avevano detto il loro sì all'insegnamento dell'umane vite. I frutti sono visibili, le famiglie, famiglie in missione in tutto il mondo, i seminari Redemptoris Mater, siamo qui nel seminario Redemptoris Mater di Vienna. Tante vocazioni al sacerdozio e alla vita monastica. Tutto questo è, è frutto di questo sì alla fabbrica della vita, alla trasmissione della vita. E conclu concludo definitivamente con due parole una di San Giovanni Paolo II, che l'ha detto nell'anno 2002, quando ha detto «Senza Carmen il cammino non potrebbe esistere». Queste notizie biografiche ci fanno presentire il lungo cammino di preparazione di Carmen per la sua missione. Vorrei concludere con un'altra parola scritta da Monsignor Marcellino Olascea, scusate, scusate la difficoltà, di, eh, ma che ha avuto una tantissima importanza nella vita di Carmen, eh, arcivescovo di Valencia, esattamente 40 anni prima della parola di Giovanni Paolo II su Carmen. Lui dice in una lettera del 28 aprile 1962 indirizzata a Carmen Tu eres franca, muy franca, salvajamente franca e aggiunge per tutto ciò dice e scrive a Carmen la missionaria Carmen Hernández, la schiettissima Carmen Hernández, la schiettissima e selvaggia Carmen Hernández. Temerti un poco non è ingiusto, scrive. Tu sei un tipo che può dar a, da pensare a lungo, perché sei alquanto selvaggia. Sperare in te Sarebbe molto giusto, perché sei nobile, molto nobile, e sapresti obbedire, benché con protesta, negli anni della sedimentazione, e sapresti sacrificarti, e spero che tu dia al Signore un grandissimo frutto dei grandi doni, che Dio ha riposto in te. Carissimi, che parola profetica su Carmen, 40 anni prima delle parole di San Giovanni Paolo II. 
grandissimi frutti dei grandi doni che Dio ha riposto in te. Grazie. Grazie Eminenza per le sue parole veramente preziose sulla vita, sulla testimonianza di Carmen. Ed ora diamo la parola al testimone per eccellenza che per 52 anni ha vissuto insieme a Carmen.